প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটেন বাংলা টিভি এর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফর্ম এ সলিসিটর मिस्टर ফতেখার হোসেন मिस्टर হোসেন वेलकम टू आवर शो थैंक यू फॉर हैविंग मी मिस्टर হোসেন वाज অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ ইন বাংলাদেশ হি ইজ এ ব্যারিস্টার অফ অনারেবল সোসাইটি অফ লিংকন সিন হি ইজ অলসো সলিসিটর অফ সিনিয়র কোর্স অফ ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস However, the information he will provide today is in the capacity of a solicitor. Pure Darshok, you can see our TV screen and our phone number and email address. If you have a phone number, you can see our phone number and our phone number. Mr. Hussain, you can see our phone number. Dear viewers, in response to your calls, the answer will be informative, genetic and suggestive only. Therefore, before you act on the information you receive, please seek legal advice from an independent lawyer. This relates each and every call you make, each and every answer you receive through the whole program, from the very beginning to the end. Darshak, I am here to talk to you today. Mr. Hussain, I am going to talk to you about immigration updates. Yes. I am going to talk to you about immigration updates. Yes. So, I am going to talk to you about the next day. Yes. I am going to talk to you about the next day. Yes. So, I am going to talk to you about immigration updates. Thank you, Mufti. Thank you very much. Yes, I am going to talk to you about the updates. I am going to talk to you about the updates. I am going to talk to you about the updates. But, I am going to talk to you about जरा सुन तर उद्देश्य गत प्रोग्राम ही एक लिंक धरे दोटो सवधान बाणी दिए शुरू करते चाहिए अपन ख्याल आज है लास्ट प्रोग्रामे जो हमें तक एक वेरि लेटेस्ट आपडेट जो दोटो नतून कैटेगर इंट्रोडक्शन हो पुरो दुटो कैटेगरि के बंध कर बंध कर देवा सेटार मध्य टीआर वन अंट्रप्रनर कैटेगरि के बंध कर टीआर वन इनोवेशन कैटेगरि इनोवेटिव कैटेगरि आना हो स्टार्टअप बजनेस बाट लक्ष्य करबें एक कारण आपडेटा नेगेटिव हम दे उचित देखो एवरी टाइम को इमिग्रेशन चेन्जेस आसे तक क्योंकि समस्त लयर दे जरा फिल्डे आदर क्यों एक दायित्व थके सठिक भावे उपस्थापन करा और आनफर्चुनेटलि जेखने सूझ से सूजे अपचय सूझ सन्धानी कि लोक थकें तो अनफर्चुनेटलि कि कथा कने एस से देखते पासी इनोवेशन कैटागरिटा के ठीक विकृत भावे उपस्थापन कर दे हाव कईंड अफ हाइड साम दे हाव हिड इन साम थ्रु दे हाव इंट्रोडिउस इट टू देर एडभान्टेज मैनिपुलेट कर ता बांगलेश बे कि मानुष के जरा एक व्यवसायी आने मोटा अंक टाक दिए तक जो बुझानो हे तरा इनोवेटिव कैटागर तर बीजनेस देखिए आसते पर सब चे हताशार कथा हे एट बला हे एंडोर्समेंटा तरा कर दीबें ना एखे अफकोर्स बार्स भी एवेर जरा प्रलुब्ध हबें ते तो दायित्व आ जो हमें कतटुकू जी अपनी अंधभव निश्चय का विश्वास कर कि दिलें दोकने अपनी जाचाई बाचाई ना कर तो कें ना जत प्रसिद्ध दोकान हक सो एंड क्वेश्चन हे एट शुदुम्र तर रिलेभेंट जरा बेपारे जानते चाचन तरा जानार जो रईट सोर्स हे अपनी डायरेक्ट गवर आंडारे अपनी गेले ही नतून कैटागर सम्पर् पुरो विस्तारित तो धारणा पाना के कारो जन अपेक्षा करते हैं कारो का को मैजिक फर्मुला नहीं कारो का एंडोर्समेंट कम्पान साथ डायरेक्ट लिंको नहीं दायित्व ज्ञानहन भावे अपनार बजनेस के असेस ना कर ता एंडोर्स कर दे क्षमता खूब ही लिमिटेड कम्पान हाथ आव खूब लिमिटेड सद्व्यवहार करा जाए जाजनेस जेको कि आपनी कारो माध्यम एंडोर्समेंट पाबना ना सो जरा अपन का अप्रोच कर जरा चिंता भावना कर सम्पूर्ण भाव बेआईनी एट आईने बहरे बहिर्भूत कथा बारा एगुल इलिगल और अभी सब सवधान करार चेषा करब जरा सुन तेपारगल से प्रलुब्ध हबें ना प्रत्येक समय देखा जाए जे को चेन्जेस आसले मानुष ये एक मैं भूल व्यवहार कर स्पेशलि जो हम कम्यूनिटी एगू कि देखी वुनी ये जथेष आहत कर यह बेपारे सवधान कर दीची तो फिर आस मुफ्ती आपनार आलोचन देखु हमें आज के ए बी जे मैं एक केस नहीं आलोचनाटा शुरू करते चाहिए मुफ्ती सबाई जानी जो बस किचुदिन आसि रिजनेबलनेस टेस्ट अफ ए चाइल्ड जो एक बाच्चा जो सत बचर हो जाए बाच्चा जो एदेश आयलार ब्रिटिश भिजा पाए बाच्चा जदि बै बन इज ए ब्रिटिश नैशनल तरह एक पैरेंट जदि 
ইলিগাল হন ওভারস্টেয়ার হন বা তার কোনো বাবা বাবা মায়ের কারো ভিজা নেই সেক্ষেত্রে বাবা মার সাথে ওই বাচ্চাটার সম্পর্ক কিন্তু নিবিড়ভাবে জড়িত এমনও হতে পারে যে বাবা মা এবং সন্তান কারোরই কোনো লিগাল স্ট্যাটাস নেই কিন্তু বাচ্চার সাত বছর হয়ে গেছে তখন কি করা হয় আমরা বাচ্চার সাত বছরকে কেন্দ্র করে বাচ্চার প্রাইভেট লাইফের উপরে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারি উইদ ইন দ্য ইমিগ্রেশন রুল আচ্ছা সেক্ষেত্রে বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্টটাকে যদি আমরা রাইটলি ডেমনস্ট্রেট করতে পারি এবং কোয়ালিফাইং চাইল্ডকে কেন এদেশে থাকতে দেওয়া হবে তার ইন্টারেস্টটা কোথায় কেন তার চলে যাওয়াটা আনরিজনেবল এই কোয়েশ্চেনগুলো যদি আনসার হয় তাহলে সেই কোয়ালিফাইং চাইল্ডটাকে সাধারণত প্রাইভেট লাইফে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয় এবং একই সাথে তার বাবা মারও স্ট্যাটাসটা কিন্তু ওই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে এবং বাবা মাকেও কিন্তু একই সাথে প্রাইভেট লাইফের আন্ডারে কনসিডারেশন করে তাদেরকেও ভিজা দিয়ে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে মূল বিষয় এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই এমন কোনো ব্যক্তি যার কোনো কাগজপত্র নেই যিনি ওভারস্টেয়ার হয়ে গেছেন বা ইলিগাল হয়ে গেছেন বা যার এরকম সম্পর্ক আছে কোনো একটা বাচ্চা আছে যার বা যার বাচ্চার প্রতি দায়িত্ব আছে কেয়ার আছে প্রাইমারি কেয়ার আছেন এরকম একজন বাচ্চার সাথে সম্পর্কটাকে ঘিরে যদি তিনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেন সেক্ষেত্রে কি ধরনের দিক নির্দেশনা এই এবি জ্যামাইকা কেসটাতে সেটা কিছু আলোকপাত করা হয়েছে সো মূল কথা হচ্ছে যদি আপনার কোনো কোয়ালিফাইং চাইল্ড থাকে তাহলে আপনি যেভাবে এখান থেকে বেনিফিটেড হতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে দেখাতে হবে আপনাকে যদি চলে যেতে হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চাকেও হয়তো বা চলে যেতে হতে পারে সো আপনি কারো মা কথার কথা আপনার বাচ্চা ব্রিটিশ আপনার কোনো কাগজপত্র নেই আপনার কিছু নেই অফকোর্স আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বাচ্চার উপরে কেন্দ্র করে এবং আউট অফ টেন পার্সেন্ট নাইন টাইমস আউট অফ টেন কিন্তু আপনাকে বাচ্চার জন্য রেকগনিশন দিয়ে দেওয়া হবে এখন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে একটু জেন্ডার পরিবর্তন করে ফেলি কোনো ব্যক্তি আছেন যার ফ্রি ভিজা পেয়েছেন আড়াই বছরের ভিত্তিতে সাত বছর বাচ্চা সাত বছর বা বাচ্চা ব্রিটিশ তো বাবার সাথে ওই মেয়েটার বা বাচ্চাটির কোনো সম্পর্ক নেই ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ নেই কারণ হয়তো মা বাচ্চাকে বাবাকে দেখতে দেয় না কথার কথা এবং কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বাবা কিছু ঘটনাও ঘটিয়েছেন বাবাকে হয়তো কাজে পাওয়া গেছে বাবা অনেক দিনের ইলিগাল বাবাকে ডিপোর্টেশনে নিয়েছে বা বাবার অন্য কোনো ঘটনা আছে বাবার নামে হয়তো বা বিভিন্ন ফ্রড টড ধরে নিয়ে খুব খারাপ ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি উনার সেক্ষেত্রে বাবাকে যদি ডিপোর্টেশন নোটিস দেওয়া হয় বা রিমুভাল করার সেকশন টেন সার্ভ করা হয় জাতীয় এক্সিকিউটিভ অর্ডার নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে বাবার বাঁচোয়াটা কি তো এই ধরনের দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে কিন্তু পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং ওটার জন্য সেকশন হান্ড্রেড সেভেন্টিন বি সিক্স এগুলো কিন্তু খুব গাইডিং নোট ইমিগ্রেশন রুলে ওগুলোতে বলে দেয় পাবলিক ইন্টারেস্ট কোন দিকে যাবে কখন আপনাকে পাঠানো যাওয়া ইমিগ্রেশনের স্বার্থেই ভ্যালিড এবং কখন আপনাকে না পাঠানোটাই পলিসি ইন্টারেস্টকে ফেভার করে তো এক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টিন বি সিক্সের দুটো উইং আছে দুটো আলোচনা আছে যেটা এবি জ্যামাইকা কেসটা নতুন করে রিএফার্ম করেছে নাম্বার ওয়ান আপনাকে দেখাতে হবে যেটা বলেছি যে আপনার একটা সাবসিস্টিং প্যারেন্টাল রিলেশনশিপ আছে তার মানে আপনার দায়িত্ব হোম অফিসকে প্রেজেন্ট করা বা কোর্টকে প্রেজেন্ট করা যদি আজকে আপনাকে কোনো ডিপোর্টেশনের নোটিস দেওয়া হয় আপনাকে দেখাতে হবে আপনার প্যারেন্টাল কেয়ার আছে সাবসিস্টিং এবং জেনুইন এক্ষেত্রে অনেকেরই আমি যেই ঝামেলাটা দেখতে পারি যে তারা কিন্তু অবহেলার কারণে যদি শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি থাকে আপনি স্ত্রীর সাথে থাকেন না বা আপনার স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে বাচ্চা আছে কিন্তু আপনি বাচ্চাকে মাঝে মাঝে দেখতে যান বাচ্চা জানে তার বাবা আছে কিন্তু বাবার সাথে তার রেগুলার কোনো সম্পর্ক নেই বা বাচ্চা আপনাকে দেখতে চায় না হয়তো বা কোনো ঘটনা ঘটিয়েছেন বা যেটার জন্য বাবা আপনার ওয়াইফ আপনাকে বাচ্চার কাছে যেতে দেয় না আপনিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন অনেকবার ট্রাই করেছেন আপনার ওয়াইফ আপনাকে কোনোভাবে বাচ্চাকে দেখতে দেয় না এবং আপনি ফ্যামিলি কোর্টের কাছে কোনো ডাইরেক্ট অর্ডার নিতে পারেননি এবং এখন আপনাকে ধরা ধরে ফেলেছে ইমিগ্রেশন অথরিটি আপনি কিভাবে তখন এটাকে ডিফেন্ড করবেন কারণ আপনার তো একটা ব্রিটিশ চাইল্ড আছে আপনার তো একটা কোয়ালিফাইং সন্তান আছে আপনার তো বাচ্চার সাথে থাকবার অধিকার আছে কিন্তু আপনার সমস্যাটা কি এই যে আমি যেই সেকশন নিয়ে কথা বলছি আপনি ডেমনস্ট্রেট করতে পারছেন না আপনি দেখাতে পারছেন না যে বাচ্চার সাথে আপনার কোনো ডাইরেক্ট সম্পর্ক আছে সেজন্য আপনারা যারা এখন এই অবস্থায় আছেন তারা যদি কোনোভাবে মায়ের কনসেন্ট নিতে পারেন মায়ের কাছ থেকে যদি একটা চিঠি বা এরকম কিছু আদায় করতে পারেন যে মা আপনাকে অ্যালাউ করবে 
আপনার সাথে মায়ের সম্পর্ক নেই বাচ্চার আপনার এক্স ওয়াইফ বা পার্টনারের সাথে সম্পর্ক নেই কিন্তু তার কোনো আপত্তি নেই আপনি যদি এ বাচ্চার সাথে সম্পর্ক রাখেন এরকম একটা চিঠি কিন্তু আপনাকে হেল্প করতে পারে অ্যান্ড ইন অ্যাবসেন্স অফ দ্যাট আপনার সাথে রিলেশনশিপ যদি এমনভাবে ব্রেক হয়ে যায় যে মহিলার সাথে আপনি কোনো সম্পর্কই কোনোভাবে আপনি কোনো কন্ট্যাক্টই করতে পারছেন না তিনি আপনার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবেন না তাহলে কিন্তু ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে আপনাকে একটা অর্ডার নিতে হবে আপনার কি কল আছে আচ্ছা আমি তাহলে কল নিয়ে আমি এটা ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অর্ডারে চলে যাব প্লিজ প্রসিড জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনি সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ ভাই আমি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি ইটালি থেকে আসছি আমার আমার ফ্যামিলি পুরো তিন বাচ্চা আর আমরা স্বামী স্ত্রী দুজন জি আমাদের ইটালিয়ান পাসপোর্ট জি এখন আমি পিআর জমা দেওয়ার জন্য ওই অনলাইন থেকে কিছু ফর্ম তুলছি এবং এগুলো ফিল করতে এখন এগুলো কি ডাইরেক্ট হোম অফিসে পাঠাইতে হবে কি संक्षिप्त उत्तर जेनेटलमेंट स्कीम टाइमेट कर स्कोप जिनिटिवी এটা রিসেন্টলি আপডেটেড উইচ ইজ গুড মানুষের ঝামেলা অনেক কমে যায় আপনি অনলাইনে স্ক্যান করে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করে দিবেন একটা একটা করে আপনাকে পোস্টে পাঠাতে হবে না যে জন্য অনলাইন সিস্টেম অনলাইনের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদেরকে একটু কাজটা সহ তো প্রথম কথার উত্তর হচ্ছে আপনাকে পোস্টে পাঠাতে হবে না অপশন পাবেন আপনি দেখবেন অনলাইনে আপনাকে যখন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা পূরণ করবেন আপনাকে স্ক্যান করে ওটা আপলোড করে দেওয়ার একটা সুযোগ করে দেওয়া হয় জিনিসটা খুব একটা কঠিন না সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনি বলেছেন যে কি কি প্রুফ দিতে হবে প্রুফ প্রুফের ব্যাপারও খুব নমনীয়তা চলে এসছে আপনার প্রুফ অফ রেসিডেন্স বা আপনার প্রুফ অফ ওয়ার্ক এবং সেটাও আমি যতদূর জানি আপনার পুরো পাঁচ বছর আগের মতো অত স্ট্রিক্টফুলি স্ট্রিক্টলি দেখাতে হয় না আগে তো আমাদেরকে অনেক বিশাল অ্যামাউন্টে ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হতো পুরো পাঁচ বছরের যেখানে তিন মাসের উপরে কোনো গ্যাপ থাকলে সমস্যা হয়ে যেত এখন এই ব্যাপারগুলোতে অনেক শিথিলতা এসেছে সো টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন আপনি এটা অনলাইনে আপডেট করে দিতে পারবেন আপলোড করে দিতে পারবেন সরি স্ক্যান করতে হবে সো ইউ নিড এ স্ক্যানিং মেশিন বা আপনার বাসায় যদি ফেসিলিটি না থাকে লাইব্রেরিতে যেতে পারেন ইন্টারনেট শপে যেতে পারেন এবং আপনি যখন প্রতিটা পার্টে যাবেন অ্যাপ্লিকেশনে তখনই ওটা ইন্ডিকেটিভ হবে যে কোন ডকুমেন্টসটা এখন আপনাকে আপলোড बच्चा मैं कतदिन मन ना कर चिठी এগুলো কিছু আপনার বা আপনার স্ত্রীর বাচ্চা ছাড়া জমা আছে কিনা নাই জি জি জমা আছে তো জি জমা আছে জমা আছে সেটা কোন এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা মানে কিছু দিছিল আমরা এর মানে কোনো কিছু দিতে নাই তে লোকরা জন্য আমরা ইউএস ফুড স্টেশনে যাওয়ার পর সাইনে যাওয়ার জন্য 
still uh, we, we we haven't made much progress okay ami apnar mul alochona ashi shunen আপনার আলোচনাটার মূল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সাত বছর আপনার বাচ্চার হয়ে যাবে উনি যে বাচ্চা এখানে জন্মেছিল বাচ্চার একলা অ্যাপ্লিকেশন করব নাকি আমরা সহজ সবাই মিলে করব দেখুন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে প্রথম যেই সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ফি এখন আপনি যদি বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশনের ফি তো জানেনি বাচ্চার এবং বাচ্চার হোম অফিসের ফি এবং আইএচএস ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ এটা মিলিয়ে পার অ্যাপ্লিকেশন দুই পাউন্ড পড়ে যাবে সো প্রথম অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ভাই আমি তো মনে করি আমরা যেভাবে মানে ওয়েল প্রত্যেক লয়ার এক একভাবে আপনার এই কেসটাকে হ্যান্ডেল করবে বিকজ এটা ফ্যাক্ট সেন্সিটিভ কেস কি কি ফ্যাক্ট দিয়ে আপনি দেখাবেন কোয়ালিফাইং চাইল্ড বাচ্চার রিজনেবলনেস বাচ্চার কেন চলে যাওয়াটা আনরিজনেবল হবে আপনাদের সাথে বাচ্চার সম্পর্কটা বাচ্চা এই দেশে কীভাবে মিশে গেছে এগুলো তো ভাই কোনো স্পেসিফিক এক দুই তিন লাইন মানে করে দেওয়ার ডকুমেন্টস না যে লয়ার বা যেই ক্লায়েন্ট যেভাবে তার কেসকে প্রিপেয়ার করে তো আমার নিশ্চয়ই একটা আইডিয়া আছে যেটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করব সোশ্যাল সার্ভিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যাল সার্ভিসের রিপোর্ট বাচ্চার স্কুলের রিপোর্ট বাচ্চার স্কুল টিচারের চিঠি জিপির চিঠি আত্মীয় স্বজনের চিঠি এটা তো কোনো শেষ নাই যে যত পরিশ্রম করে যার কেসটা যত সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারে কিন্তু প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি কি বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশন আলাদা পাঠাবো নাকি বাবা মা সহ একসাথে পাঠাবো দেখুন প্রিপারেশন যদি একবারেই নেন তাহলে আমি মনে করি একসাথে পাঠানোতে কোনো সমস্যা নাই সেটাই ভালো কিন্তু প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট সেটা এফোর্ড করতে পারবে কি না কারণ এই অ্যাপ্লিকেশন ফিটাকে ওয়েভ করা যায় না খুব খুবই খুবই রেয়ার কেসে আপনাকে ফি ছাড়া অ্যাপ্লিকেশন করতে দিবে সো আপনার যদি বাচ্চা আপনি আপনার স্ত্রী যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন এখানে প্রায় ছয় হাজার একশো পাউন্ডের মতো পড়ে যাবে ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্চ প্লাস আপনাদের এক হাজার পাউন্ডের ফি সো যদি আপনি ফি পে করতে পারেন অফকোর্স একসাথে করবেন আর যেহেতু এটা এত দামি অ্যাপ্লিকেশন আপনি নিশ্চয়ই চান না এটা রিফিউজ হবে সো দেয়ার ফর আপনার যে প্রিপারেশন হতে হবে এটা অ্যাপসলুটলি হাই কোয়ালিটি প্রিপারেশন হতে হবে কিভাবে আপনি বাচ্চার অ্যাপ্লিকেশনকে ডিফেন্ড করবেন সাত বছর হলেই কোনো গ্যারান্টি নাই দিবে সেটার জন্য রাইট কেস লগুলো আপনি আপনার লয়ার ঠিক মতো তুলে ধরতে পারছেন কিনা এবং ফ্যাক্ট বাচ্চার কেন এদেশে থাকাটা রিজনেবল কেন চলে যাওয়াটা আনরিজনেবল আপনাদের যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে আপনার যদি ব্যাড ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি থাকে সেটাকে কিভাবে ট্যাক খেল দিবে যেহেতু আপনি অ্যাপ্লিকেশনের অংশ আপনার সেই রিপোর্টিংয়ে গেছেন না বলছেন দ্যাট ইজ ইন এ সেন্স ইস এ ভায়োলেশন তো আপনি অ্যাপসকন্ডার হয়ে আছেন এই জিনিসগুলোকে কিভাবে কেস লয়ের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় এভাবে যদি করতে পারেন আপনার কোয়েশ্চেনের উত্তর হচ্ছে আপনারা একসাথে করবেন ধন্যবাদ আপনার গুড কোয়েশ্চেনের জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য মিস্টার হোসেন আমরা আমাদের মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি আমাদের কাছে হচ্ছে দুই মিনিট বা আড়াই মিনিট সময় আছে তো আমরা যেখানে ছিলাম চাইল্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্ডার এক্স্যাক্টলি ওয়েল কাইন্ড অফ আমি যেটা বলছিলাম যে কোনো বাবা আমি তো একটা স্পেসিফিক একজনের একটা উদাহরণ দিয়ে বলছিলাম যেমন একজন ব্যক্তিকে মনে করি যার কোনো রকম এক্সেস নাই বাচ্চার সাথে তার কি করা উচিত এটা জাস্ট জ্ঞানের অভাবে বা সচেতনতার অভাবে আমাদের আমি কমিটি দেখেছি আমাদের অনেকে এটা করেন না আপনি কিন্তু সিম্পলি ফ্যামিলি কোর্ট থেকে একটা ডাইরেক্ট অর্ডার নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন তো আমার আলোচনার পয়েন্টটা ছিল ধরুন আপনার কাছে ডাইরেক্ট অর্ডার নেই ইনডাইরেক্ট অর্ডার আছে ডাইরেক্ট অর্ডার হচ্ছে মুফতি যে কোর্ট অর্ডার দিয়ে দিবে সপ্তাহের অমুক অমুক দিনে আপনি বাচ্চাকে যে দেখতে পারবেন সরাসরি হ্যাঁ আন্ডার সুপারভিশন হতে পারে কোনো চাইল্ড কন্ট্রাক্ট সেন্টারে তৃতীয় ব্যক্তি সোশ্যাল সার্ভিসের প্রেজেন্সে বা বাচ্চাকে শুধু নিয়ে আপনি এক ঘন্টার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নিয়ে পার্কে ঘুরে আবার ওই জায়গায় দিয়ে দিবেন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট আর ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হচ্ছে আপনি চিঠি লিখবেন বাচ্চাকে একটু ফোন করতে দিবে বা আপনাকে ভিডিও কলে বাচ্চার সাথে কথা বলতে দিবে এইরকম বিষয় সো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি না থাকে সোল তো নেই মানে আপনি ব্যাপকভাবে বাচ্চা আপনার কাছে নেই বাচ্চার শেয়ার রেসপন্সিবিলিটিটা আপনাকে অ্যাটলিস্ট দেখাতে হবে যে বাচ্চার সাথে আপনার জেনুইন এবং সাবসিস্টিং কন্ট্যাক্ট আছে এটুকু যদি আপনি সিকিউর করে নিতে পারেন তখন আমি যে সিচুয়েশনের কথা বলছিলাম আপনি কিন্তু সেখান থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন আপনার রিমুভালটাকে তখন আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারবেন যে আমার রিমুভালটা প্রপোর্শনেট হবে না কিন্তু এখানে হোম অফিসকে আবার দেখাতে হবে আপনাকে হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স বি যে এবি জামাইকার কথা বলছিলাম যে আপনি আপনাকে যদি পাঠিয়ে দেয় তাহলে বাচ্চাকেও পাঠিয়ে দিতে হবে আপনাকে দেখাতে হবে যে না আমি যদি চলে যাই তাহলে বাচ্চার ইন্টারেস্ট তো 
ব্যাহত হবে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় যে বাচ্চাকে তো রিমুভাল যদি না দেয় যে বাচ্চা তো ব্রিটিশ বাচ্চাকে আর কি রিমুভ করবে সেক্ষেত্রে আপনি এই সেকশনটাকে কিভাবে স্যাটিসফাই করবেন সেটাই মুফতি আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা আমি করতে চাই আমাদের হয়তো বিরতির পরে আমরা এই ব্যাপারটাতে এসে আরও একটু আলোচনা করবো দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে যে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন